السلام علیکم دوستو اینڈ ویلکم ٹو دا ٹاپ ورلڈ ٹی وی دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی بندہ جیل نہیں جانا چاہتا اور جیل میں قیدیوں کی ہمیشہ سے خواہش ہوتی ہے کہ جیل سے بیٹھ جائیں اور آزار زندگی گزارے لیکن ایسا سزا پوری کیے بنا نہیں ہو سکتا اس لیے ہر روز دنیا بھر کی جیلوں میں ہزاروں قیدی جیل سے فرار ہونے کی ترتیبیں سوچتے رہتے ہیں اور موقع پاتے ہی فرار ہونے کی کوشش کرتے ہیں جن میں سے کچھ قیدی اپنے پرفیکٹ پلان اور تیز دماغ کی وجہ سے فرار ہونے میں کامیاب ہو جاتے ہیں آج ہم کچھ ایسے ہی تیز دماغ اور پرفیکٹ پلان کی سے فرار ہونے والے قیدیوں کی بات کریں گے جنہوں نے دنیا میں بہت شہرت پائی جن کی سٹوری کو بہت سارے ڈاکومینٹریز موویز ٹی وی سیریز اور ناول میں بھی کور کیا گیا چلیے دوستو شروع کرتے ہیں ہر بمول آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو مل سکے دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فرینک یعنی اس کے بھائی جون کی جن کو لائف ٹائم انپرزنمنٹ کی سزا ملی تھی جن کو ایک جیل میں بند کیا گیا تھا جو کیلیفورنیا کے یو ایس اے میں موجود ہے دوستو یہ ایک ملٹری کنٹرول جیل ہے جہاں پہ خطرناک ترین قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اور اسی طرح کی سیکیورٹی کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے لیکن دوستوں ان دونوں بھائیوں نے یہاں پر بھاگنے کی پلاننگ کی اور ٹوٹی ہوئی چمچ سے اپنے سیل سے سرنگ کھودنا شروع کر دی اور دوستو یہ خدائی کا کام رات کو کرتے تھے اور ڈیوٹی گارڈ سے بچنے کے لیے انہوں نے ٹوائلٹ پیپر سے ایک فرضی سا نما بنایا ہوا تھا جس پر انہوں نے اپنے بال کاٹ کر لگائے ہوئے تھے اور رات کے ٹائم خود کام پہ لگ جاتے تھے جب یہ فرضی سر اپنے بستر پر رکھ کر اوپر چادر ڈال دیتے جس سے ڈیوٹی گارڈ کو ذرا شک نہیں ہوتا تھا اسی طرح کئی منتھ انہوں نے کھدائی کی اور اپنے کام کو اتنی چلاکی سے سر انجام دیتے رہے کہ بھاگنے تک کسی کو پتہ نہ چل سکا آخر کار گیارہ جون انیس سو باسٹھ کو اپنے پلان میں کامیاب ہو گئے اور بھاگ گئے اس کے بعد کسی بھی جگہ ان دونوں بھائیوں کا پتہ نہیں چل سکا ایف بی آئی نے بہت کوشش کی بٹ ان دونوں بھائیوں کا کچھ پتہ نہیں چل سکا اس سارے قصے کو اس ٹائم کے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز نے کور کیا اور بعد میں اس سارے قصے پہ ڈاکومینٹریز اور موویز بھی بنی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں فرینچ ندین اور اس کے ہسبینڈ مائیکل کی دوستو ندین اپنے ہسبینڈ کو نکلوانا چاہتی تھی لیکن مائیکل پہ مدر اٹیمپ اور عام روبی کے چارجز تھے جس کی وجہ سے جیل سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا اس لیے اس کی وائف نے مائیکل کو وہاں سے فرار ہونے کے لیے پلان بنایا اور اپنی لائر کے ساتھ جا کر سارا پلان اور ٹائم مائیکل کو سمجھا دیا اگلے دن مائیکل جیل کی چھت پہ چہل قدمی کے بہانے آیا اور اپنے فکس ٹائم پر اس کی وائف ہیلی کیپٹر لے کر آ گئی اور مائیکل نے ہیلی کیپٹر سے نیچے آتی ہوئی رسی کو فوراً پکڑ لیا مائیکل گارڈ کے سامنے ہی فرار ہو گیا اس کی وائف نے قریبی فٹ بال گراؤنڈ میں اتار دیا جہاں پر اس کے لیے ایک کار ویٹ کر رہی تھی دوستو یہ واقعہ انیس میں پیش آیا اس ٹائم کے لیے بہت بڑی بات کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسا کر سکتا ہے اس کے بعد کافی ٹائم تک اس ٹاپک کو نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز نے کور کیا دوستو مائیکل کی وائف کو بعد میں الرسٹ کر لیا گیا جبکہ مائیکل کو ایک بینک روبری میں مار دیا گیا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جون ہربرٹ کی جو ایک بہت بڑا گینگ سٹار تھا جس نے اپنے گینگز کے ساتھ مل کر درجنوں کے حساب سے بینک روبریاں کی اور جس کے اوپر دس بندوں کے مرڈر کے چارجز بھی تھے جو جنوری انیس میں اریزونا میں اریسٹ ہو گیا جس کے لیک انٹری جیل ان کراؤن پوائنٹ انڈینا میں رکھا گیا لیکن تین مارچ انیس سو چونتیس کو اپنی ساتھیوں کے ساتھ مل کر پلان بنایا انہوں نے لکڑی سے ایک فیک گن تیار کی اس کے اوپر شوز پالش لگا کر اسے ریل جیسا بنا لیا اور وہ اس فیک گن کی مدد سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن کے مطابق اسی سال شکاگو میں جو ان کو مار دیا گیا دوستو یہ سٹوری وڈن گن کے نام سے بہت مشہور ہوئی دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ٹیکسیس ہسٹری کے سب سے بڑے پریزن بریک کی جو دو ایک میں سات لوگوں نے ایک ساتھ فرار ہو کے کی تھی جو ایک پورے گینگ تھا اس گینگ کے زیادہ تر ممبر کو لائف ٹائم انپرزنمنٹ کی سزا ملی تھی کیونکہ ان کے اوپر کڈنیپنگ آرم روبری ٹو مرڈر کے چارجز تھے جنہوں نے ٹیکسیز میں بہت سارے کرائم سر انجام دیے تھے فرار ہونے کے بعد انہوں نے ایک اور انتیس سالہ پولیس افیسر کو بھی ٹیکسیز میں مار دیا گیا دوستو کہا جاتا ہے کہ ساتوں کو پکڑتے ٹائم ایک ساتھی نے سوسائڈ کر لی تھی اور باقی سے کو واپس جیل میں ڈال دیا گیا تھا دوستو اب ہم بات کرتے ہیں جوکی کی جس کو ایون چیپو بھی کہا جاتا تھا جو میسکیکو کے ایک جیل میں بند تھا جو ڈریس کا بے تاج بادشاہ تھا جس کو میسکیکو کے ایک اینٹی نیکوٹیز فورس نے پکڑا تھا جو دو گیارہ میں دو گارڈز کو رشوت دے کر لانڈری کی مدد سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا دو سو ایک گارڈ نے سیل کا ڈور اوپن کیا جبکہ دوسرے گارڈ نے اس کو لانڈری کے بنڈل میں چھپایا دو سو اس کرمنل کو پکڑنے کے لیے اتھارٹیز کو تیرہ سال لگ گئے لیکن یہ کرمنل جیل کے اندر کچھ منتھ بھی نہ رہ سکا تقریباً سترہ منتھ پہلے یہ ایک مائل لانگ اسٹرنگ سے بھاگ تھا جو اسپیشل اس کے لیے
बीच में से फरार होने में कामयाब हो गया दोस्तों सबसे हैरान कन वाक्य तब हुआ जब जेल के लॉक की चाबी का डिजाइन याद कर लिया और जेल की वर्षा में उसी तरह की चाबी बना ली और मौका देख चाबी की मदद से वहाँ से फरार हो गया लेकिन हिंदू को आठ मंथ बाद अगेन आयरलैंड में पकड़ लिया गया दूसरी बार कोर्ट में से भाग गया लेकिन बदकिस्मती से फिर पकड़ा गया और आखिरी बार जेल के बाथ हाउस की की बनाकर वहाँ से भाग गया इतना कुछ ही टाइम में तीन दफा हाई लेवल सिक्योरिटी को ब्रेक करने में कामयाब हुआ दोस्तों अब हम बात करते हैं डेविड एंड रिचर्ड मैट की जो जेल के कुछ और साथियों की मदद से पांच जून उन्नीस को फरार होने में कामयाब हुए दोस्तों उन्होंने एक ऐसा काम किया जो आज तक 170 सालों में किसी ने भी नहीं किया दोस्तों डेविड और रिचर्ड और इनके साथियों ने एक बड़े से दरख्त को अंदर से उजार की मदद से खोखला किया और उसके बाद डेविड एंड रिचर्ड को दरख्त के अंदर लेटा दिया गया और इनको साथियों ने ऊपर से दरख्त को ऐसे कवर कर दिया जैसे दूसरे दरख्त थे और वो इस प्लान में कामयाब हो गए और न्यूयॉर्क जेल से फरार हो गए लेकिन किस्मत से साथ ना दिया एक वीक बाद ही पुलिस ने इनको ट्रेस कर लिया और क्रॉस फायरिंग में रिचर्ड को गोली लग गई जिसकी वजह से उसकी मौत वाक होगी जबकि डेवत को जख्मी हालत में पकड़ लिया गया दोस्तों ये ऐसा तरीका था जो आज तक किसी ने भी नहीं यूज किया था और पुलिस के जहन गुमान में भी नहीं था की ऐसा भी कुछ हो सकता है दोस्तों अब हम बात करते हैं छुई गैप बुक की जो एक योगा मास्टर था जिन्होंने योगा की तेईस साल तक प्रैक्टिस की लेकिन एक बैंक रोबरी के केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया लेकिन ये योगा मास्टर पांच दिन भी जेल में नहीं रह सका जेल में फरार हो गया दोस्तों आपने मूवीज या पिक्चर्स में जेल के डोर्स को नीचे से जगह देखी होगी जहाँ से कैदियों को खाना दिया जाता है दोस्तों इसकी ऊंचाई पांच इंच होती है और जबकि लंबाई सत्रह इंच होती है दोस्तों ये जगह बस इतनी ही होती है की कैदियों को खाना दिया जा सकते लेकिन योगा मास्टर ने सिर्फ चौंतीस सेकंड में इस हॉल से बाहर निकल फरार हो गया लेकिन बदकिस्मती से छह दिन बाद दोबारा पकड़ लिया गया तब इस योगा मास्टर की बहुत चर्चा हुई और इसकी स्टोरी को बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज में भी कवर किया गया और बहुत सारी मूवी सीन भी बनाए गए चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ तब तक के लिए इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज